பத்திக்கா நான் பரத்தில் நடிக்கிறேன் படத்தில் நடிக்கிறேன் விக்ரம் சார்த்துக்கு பொண்ணாக வசந்த மாதிரி பொண்ணாக நடிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஷூட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஷூட்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கேமரா கூட நடிக்கவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல என் நண்பன் மேனேஜர் ரகுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமாக நான் முருகராசர் மீட் பண்ணவில்லை அதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாப்பில் இதுமாரி படம் ஒன்று போய் வாங்க அப்படின்னாரு வந்து பார்த்துட்டு டைரக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என்னென்னா மேனேஜரு ஆ டைரக்டரு இது ரெண்டு பேர் மட்டும் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் முன்னாடி டைரக்டர் கிட்ட சொல்லிட்டுருக்காரு அப்புறம் போனோம் போயிட்டு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் போச்சு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் ஒரு டீ கார்டு செட்டப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேங்க்கு இது மாதிரி வீடு இது மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் என்னென்னா பண்ணிட்டு இருப்போம் டைரக்ட் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் பண்ணி கொடுப்போம் வந்து பண்ணிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பார் எனக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு மாதிரி பதட்டமாக இருந்ததுன்னா அது எதுவுமே சொல்ல ஒன்று நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை எதனா குறை இருந்தாலும் சொல்லணும் எதுவுமே சொல்ல அவர் அப்படியே போச்சு நானும் சரி எதுவும் நம்ம நல்லா பண்ணுறோம்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டுருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சுது முடிஞ்சுட்டு ப்ரொடியூசர் என்னை கூப்பிட்டு கூ பேசினார் டைரக்டர் சொன்னான்டா நல்லா பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னாரு ஓகே அது வரைக்கும் என்கிட்ட அவர் எதுவுமே சொல்ல நல்லா பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை என்னென்னா மகாராஷ்டிராவில் ஒரு போல் ஸ்டேஷன் செட்டு போடணும் அப்படின்னாரு இங்கே பண்ணிட்டோம் ஏதோ லைவில் பண்ணி ஏதோ பண்ணி முடிச்சிட்டோம் பட் ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் போய் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆக்சுவலி மொழி தேவை நாங்கள் எப்படி சார் பண்ண முடியும் நம்ம இங்கேயே செட்டு போட்டலாம் சென்னையிலே போட்டலாமே சார் அப்படின்னா சென்னையில் போகலான்னு எனக்கும் ஆசை தான் பட்டு ஹீரோ எல்லாம் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வெளியில் வருவார் எக்ஸ்டி ஷாட்டெலாம் இருக்குது நிறைய ஓட்டத்தை வச்செல்லாம் வெளியில் எடுக்க வந்துருக்கு அப்படின்னாரு சரி ஓகேன்ட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் அங்கே போயிட்டு என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எது கேட்டாலும் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நான் ஆக்சுவலி நான் தமிழ் பேசுவோம் அங்கே சரண் சொல்லிட்டு ஆட் அசிண்ட் ஆகிட்டு உண்மையில் பயங்கர ஆட் ஒர்க்கு அந்த அசிண்ட் ஆகிட்டு சரண் நல்ல எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கோம் டைரக்ஷனுக்கு தான் அவர் விட்டுருந்தாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நம்ம செட் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்ல எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஹிந்தி மராட்டி இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க நம்மளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் சரணை வேறு வழி இல்லாமல் நான் சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்படின்னா சமாளிச்சிங்க சார் எனக்கு சரணை மட்டும் விட்டுருங்க ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் செட்டப் நிறைய வேலை இருக்குது அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் என்னென்னா அது ஒன்று இன்னொன்று சொல்லிட்டாரு அங்கே தான் போய் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் லாட்ஜில் போய் மீட் பண்ணி பேசும்போது சொன்னார் அங்கே நான் எதுவும் கேட்கல நீங்கள் நல்லா பண்ணிட்டீங்க இதெல்லாத்த விட இங்கேயும் ஒரு வேலை இருக்குது உங்களுக்கு இந்த செட்டு எப்படின்னா இது வந்து லைவில் இருக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கூடு இருக்கணும் பட் ஆனால் செட்டு மாதிரி தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் பண்ணியிருக்கேன் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க நானும் பார்த்தேன் நல்லா இருக்குது எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி இப்போ வணக்கம் மீடியில் அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நல்ல படமுக்கு வந்து ப்ளஸ் டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அண்ட் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் பார்க்காத மாதிரி படம் ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்க சப்போர்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் முன்னாடியே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யுவர் சப்போர்ட் இந்த ஃபிலிமோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லோரும் சொன்னதான் நான் சொல்ல போகிறேன் பட் இட் வாஸ் அ யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது கிடையாது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது கிடச்சதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் அண்ட் இட்ஸ் அ பவர் ஹவுஸ் டீம் எஸ்பெஷலி மியூசிக் சைடில் வந்து We have Iman sir and uh, very lucky for that. And uh, Jagadish sir has a work point experience as well. Is our one day, any way, no one exactly knows. Uh, our directors are saying, "My, any, put it, 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 and of course producers are in the mari or beautiful art film and commercial aspects in the item number adala illama vand nambi or beautiful ana story a hero aaki panna mari or padam and na vikrant sir solave thavaila everybody knows him and everybody loves him he is a power house performer in
ஸோ மறுபடியும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு அண்ட் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மேக் த மூவி அ சக்ஸஸ் தேங்க்யூ வீகன மகிமை மேசு கிறிஸ்துவர் இருக்கு வந்திருக்கும் ப்ரெஸ் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நிறைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பக்ரீத் திரைப்படம் இது முதல்ல சைன் பண்ணுறதுக்கு நான் முக்கியமான நபர் படத்துடைய தயாரிப்பாளர் முருகராஜ் அவர்கள் நல்ல மனிதர் நல்ல எண்ணங்கள் உடைய ஒரு மனிதர் அவர் ஸோ அவர் எடுத்திருக்க இந்த முயற்சி வந்து ஒரு விஸ்வரூப வெற்றி பெறணும்னு நான் இல்லாமல் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அந்த ஒரு ஒன்லைனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது முக்கியமாக இந்த மாதிரி நல்ல கதைகளுக்கு ஒரு நல்ல திரைக்கதை அமையணும்னா அந்த கதையோட ஒன்லைன் வந்து சொல்லும் போதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க திரைக்கதையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அடுத்தடுத்த அடியாக வந்து விழும் ஸோ அப்படி அந்த ஒரு ஒன்லைன் சொல்லும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஜெகதீஷன் சுப அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபார் பிச்சிங் மீ இன் டு திஸ் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நன்றி அண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டோட்டல் டீம் விக்ராந்த் அவர்கள் அண்ட் வசுந்தரா அண்ட் அந்த குட்டி பாப்பா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த கேரக்டராகவே வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அண்ட் படத்துடைய ஸ்கோரிங்க்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது சாங்ஸு தனியாக பின்னணி இசை தனியாக அப்படின்னு வந்து பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு திரைப்படம் இது ஏன்னா எல்லாமே வந்து பின்னி படைந்து இருக்கும் அந்த காட்சிகளுக்கு வந்து எங்கே சாங் ஆரம்பிக்குது எங்கே அது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்குள்ளே எங்கே அது மர்ஜ் ஆகுது திருப்பி எப்படி சாங்குக்குள்ளே வருதுன்றதே தெரியாமல் ரொம்ப கரெக்டாக ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சாங்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அண்டு லிரிசிஸ்ட் இந்த ஃபிலிமில் நான் அசோசியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஞானக்கரவில் அவர்களுக்கும் அண்டு மணி அமுதன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கதாபாத்திரங்களுடைய தன்மையை உணர்ந்து அதோடைய போக்கை உணர்ந்து அழகான வரிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இன்ச்சு கூட இப்படி அப்படி அந்த அந்த பாத்திரங்களுக்கு வந்து அதிகமாகவும் இல்லாமல் குறைச்சலாகவும் இல்லாமல் என்ன தேவையோ அந்த உணர்வோடைய பிரதிபலிப்பாக வந்து அவங்களுடைய வரிகள் மூலியமா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னுடைய மனமாக அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த திரைப்படம் ரீசெண்டாக ஒரு ஷோ பார்த்தேன் அண்ட் நான் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அண்டு முழுக்க முழுக்க ஒரு அனிமல் லவ்வை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இருந்தது ரொம்ப ஒரு கிளீனான ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தது அதாவது இந்த திரைப்படம் வந்து அப்படியே சினிமா தமிழ் சினிமா புரட்டி போட்டுரும் அப்படியே மாற்றி எழுதிடும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது பட் அதை தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு பதிவாக வந்து நான் பார்த்தது ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு நல்ல படம் பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும் நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே புகுத்தக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே இருந்தது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மனிதர்களுக்குள்ளேயே ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் சண்டைகள் சச்சரவுகள் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி மிருகங்கள் மேலே நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பாசம் அதெல்லாம் இன்னும் அழகாக எடுத்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு அழகான திரைக்கதையை அவர் வந்து பண்ணியிருந்தார் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வந்து இருந்தது முன்னாடி வந்து ராம்நாராயண் சார் லெஜண்டரி டைரக்டர் ராம்நாராயண் சாருடைய திரைப்படங்களில் மிருகங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் பட் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து ஒட்டி அவங்களுக்கு வந்து தூது போகும் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் வந்து தூது போகும் ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன கதை கதையோடைய போக்குக்கு அந்த மனிதர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள்லாம் தேவையோ அது பேக்ட்ராப்பில் மிருகங்கள் இருந்து வந்து வேலை செய்யும் பட் அதே மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச கும்கி திரைப்படத்தில் வந்து அது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு காதல் கதையாக இருந்தது பேக்ட்ராப் தான் ஒரு கும்கி யானை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது பட் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அனிமல் லவ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தது ஒரு டோட்லி அன் அடல்ட்ரேட்டட் ஒரு ஃபிலிம் இது ஸோ அதை வந்து பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நானும் இந்த படத்துக்கு ஒரு இசை வடிவம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு இதில் பர்ஃபார்ம் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி அண்டு டச் வுட் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும் விக்ராந்த் அவர்களுக்கு எப்போவுமே நிறைய பேட்டிகளில் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாண்டி நாட்டுக்கு முன் பாண்டி நாட்டுக்கு பின் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் ஸோ இறைவனரோ அந்த பாண்டி நாட்டு படத்துலையும் நான் அசோசியேட் ஆகிடுறேன் அண்ட் இந்த படத்துலையும் அசோசியேட் ஆகிறதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த படமும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான திரைப்படமாக அமையணும் உங்களுடைய லைஃப்பில் நான் எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாண்டி நாட்டை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பக்ரீத்துக்கு முன் பக்ரீத்துக்கு பின் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு நன்றி வணக்கம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்டேஜ் சின்ன நடுக்க இருக்கு கொஞ்சம் ரெடி ஆகிக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பொதுவாக ஒன்லைன் ஆர்டரில் வந்து எல்லாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க நான்
அவர்கிட்ட கதை சொல்லி முடித்தோடனே சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து முருகராஜனை பார்த்தோடனே சொன்னார் கண்டிப்பாக இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின் சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்ல மாதிரி சொன்னேன் இந்த இந்த கதை வந்து எப்படி சார் ஒன்றும் கேட்டவுடனே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டைரக்டர் கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு அஸ்டண்டாக பழகி நான் வந்து டைரக்ஷன் பண்ணலை நான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் அந்த கதையை நான் சொன்னேன் சொல்லும்போது அந்த கதையை கேட்டுட்டு அவர் வந்து இல்லை 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 எனக்கு இது போதும் என்ன என்ன இந்த படம்ங்கிறது இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் சொல்கிறதுலே புரியுது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்பில்ல பெரிய பில்லராக வந்தார் இந்த படத்துக்கு வந்து ரூபன் சார் செகண்டு விமான் சார் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் விமான் சார்கிட்ட விமான் சாருக்கு ஞானச்சிரியல் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேசியிருக்கோம் நான் ஆனால் ஆக்சுவலி விமான் சார் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள வரேன் நான் நினச்சி கூட பார்த்ததே கிடையாது சார்கிட்ட கதை சொல்கிறீங்களான்னு கேட்டோடனே ப்ரொடியூசர் சார் சொன்னோடனே நான் வந்து விமான் சார் சொன்ன பயங்கர ஷாக் ஆனேன் சார் இது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் பேசிட்டேன் நீங்கள் சார் வந்து பாம்பே போயிருக்காரு ஒரு த்ரீ டேஸில் வந்துடுவார் நீ கதை சொல்லிட்டு கேட்டேன் என்ன ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து விமான் சாரை மீட் பண்ணி நான் வந்து மீட் பண்ண போதே சொல்லிட்டேன் சார் எனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் கதை சொல்ல தெரியும் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் போகுது அப்படின்னாரு அதை கதை கேட்ட முடித்த உடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசரை பார்த்து சொன்னார் முருகராஜ் என்ன நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் ரசித்து படம் எடுப்பீங்களான்னு கேட்டாப்பில்ல ஏன்னா பயங்கர கம கமர்ஷியலான ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கதையை வந்து சொன்ன உடனே இதை கேட்டுட்டு இது எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க எனக்கு நான் கண்டிப்பாக அந்த படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னாப்பில் ஸோ விமான் சார் வந்து எனக்கு செகண்ட் பில்லராக வந்தார் இந்த படம் அப்போவே இந்த அந்த அந்த ஸ்டேஜ்லேயே அது பெரிய பெரிய படமாக மாற ஆரம்பிச்சிது எதிர்பாராத விதமாக தான் இது எல்லாமே சேருது எப்பவுமே நான் ஒன்று விக்ரா சார்கிட்ட சொல்லுவேன் ஒரு நல்ல கதை தனக்கான பலத்தை சேர்த்துக்குன்னு சொல்லுவேன் நான் அது ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து அதுக்கான எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் அது சேர்க்கும் அது கரெக்டாக அந்த கதை அமைஞ்சு அது எல்லாம் சேர்ந்த உடனே அது கண்டிப்பாக வெற்றி படமாக அமையும் அது புள்ளையா சூழி போடும்போதே ஒரு ஐடியாவுக்கு புள்ளையா சூழி போடும்போதே தெரியும் அப்படி தான் இந்த படம் வந்து அமைஞ்சு அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே சேர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் வந்து சார் யுமன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு இந்த படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விக்ராந்த் சார் இந்த கதை எழுதி முடிக்கிறப்ப எனக்கு விக்ராந்த் சார் அப்படிலாம் எந்த ஐடியாவுமே இல்லை எனக்கு என்னென்னா இந்த கதையில் உணர்வு பூர்வமாக நடிக்கணும் இந்த கதையை வந்து அனிமல் கூட பழகணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை டேட்டை வந்து நான் பேஸ் பண்ணி இதை பண்ண முடியாதுங்கிறது மட்டும் தெரியும் எனக்கு ப்ரொடியூசருக்கு இது சொன்ன உடனே வந்து இல்லை இல்லை நான் விக்கியை கூப்பிட்றேன் நீ பேசிப்பார் அப்படின்னா அப்படில்ல விக்ரா சார் கதை கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் சொன்னதே வந்து சார் இந்த படத்துக்காக எனக்கு என்ன ஒன்றாலும் பண்ணுறேன் நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னாப்பில் அதை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஷோ கடைசியாக பார்த்த வரைக்கும் அந்த சப்போர்ட் இருந்தது அவரோடது ஸோ விக்ரா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கதை நாயகனாக வந்து நான் நினச்சதோட ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் கண்டிப்பாக மக்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து வசுந்தரா வசுந்தரா வந்து எனக்கு ஒரு அம்மா நான் வில்லேஜில் வளர்ந்தவன் தான் ஒரு ஒரு வீ ஊரில் இருக்கிற வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுங்க வந்து அன்பை கூட ரொம்ப பாசமாக தான் பேசுவாங்க அவங்க கத்தி பேசி தான் பழக்கம் எல்லாருக்குமே எனக்கு வசுந்தரான்னு சொன்ன உடனே வந்து அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நார்த் இந்தியாவில் நம்ம ராணி முகர்ஜி அவங்களோட வாய்ஸில் ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு மேல் வாய்ஸ் ஒன்று மிக்சட் இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி வாய்ஸ் இன்னொன்று எனக்கு வந்து அவங்க உண்மையிலே நீங்கள் பாசமாக பேசினாலும் அதை கத்தி பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த கேரக்டருக்கு வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்கன்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஸோ அதே போல் தான் மண் முடிச்சிருக்காங்க படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தெரியும் அதே போல் மதன் ரோஹித் சார் ரோஹித் சார் வந்து ரொம்ப நான் ஆக்சுவலாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு கோடாக ஹரின்னு ஒருத்தர் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணாப்பில் சீன் சொல்கிறதும் சரி எல்லாமே கதை கேட்ட அவர் அவரோட போர்ஷன் வந்து படத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரும் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அவரும் அந்த மோகிலியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் என்கேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க எமோஷ்னலாகவும் சரி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு கிளீனருக்கும் ஒரு டிரைவருக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த படத்தில் இருக்கும் அதுக்கான பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு பார்த்த சாங்கில் இருக்கும் அது ரோஹித் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஞானக்கரவேல் சார் அண்டு மணியவரம் சார் சாங் வந்து இந்த படத்தில் வந்து கதை 
கதைகளில் இருக்கிற எல்லா வார்த்தை கதையில் இருக்கிற எமோஷனலை அவ்வளோ அழகாக வார்த்தைகளாக போட்டு அலங்குறிகளாக சரி கடல் முருடு பூவேனு ஒரு சாங்கு இது ரெண்டுமே இவங்க ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணியிருந்தாங்க அதிலே எனக்கு வந்து அலங்குருவிகளால் வந்து நம்மோட முகத்து சாயலில் முன்னவங்க வாழ்ந்த தடம் இருக்குன்ற ஒரு வார்த்தை வரும் நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே சொல்லுவோம் நம்ம குழந்தை வந்து எங்கள் தாத்தா எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்குது என் பொண்ணு வந்து எங்கள் அம்மா மாதிரிக்கெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையாக அந்த வார்த்தை அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து வார்த்தையாக கொடுத்துருந்தாப்புல எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அந்த வார்த்தையை வந்து படித்த உடனே அவருக்கு நான் வந்து இம்மிடியேட்டாக இல்லை சார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வார்த்தைன்ற வார்த்தை சொன்னேன் அப்புறம் தங்கம் தேடி பறக்காத குருவி இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தைகள் நனக்கிறவர்கள் சாரை பற்றி நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப நான் அவர் ரொம்ப பழக்கம் வார்த்தைகள் அவர் வந்து ரொம்ப கரெக்ஷன்லாம் இருக்காது ஸ்கிப் அவர் வந்து லிரிக் கொடுக்குறப்பவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு என்ன தெரியும்னு அவருக்கு தெரியும் கதை பவுண்ட் அவுட் கொடுப்பேன் படிப்பார் அதே போல் வார்த்தைகள் அதே போல் ஸ்ட்ராங்காக கொடுப்பார் இவரும் இந்த இவங்க ரெண்டு பேருமே பாடல்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டராக இருந்தாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் வாய்ப்பு கொடுத்த முருகராஜ் அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஓகே பொதுவாக வந்து பத்திரிகையாளர்கள் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை அது சின்ன படமோ பெரிய படமோ அது அழகாக மக்கள்கிட்ட கை பிடிச்சி கூட்டு போய் கொண்டு போய் விடுவாங்க அந்த நம்பிக்கை இந்த பக்ரி பட படத்துக்கும் கொடுப்பீங்கன்ற நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பதினோரு வருஷம் ஆச்சு நீங்கள் மொதல் முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த பதினோரு வருஷத்தில் நீங்கள் அப்பப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அப்படி பார்க்கும்போது நன்றி மட்டும் போய் சொல்லிட்டு போய் உட்காந்துருவேன் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த மேடை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் சந்தோஷமாக வந்து நிற்கிறேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணமும் இந்த டீம் ப்ளஸ் சத்தியமாக உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன்றதுக்காக கிடையாது நீங்கள் எல்லோரும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வேஸ்ட்டு அப்படிலாம் எதுவுமே என்ன நீங்கள் எல்லாருமே என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஐயோ நல்லா பண்ணுறான் அவனுக்கு இன்னும் வரணும் இன்னும் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவையும் நான் ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸில் என்னை பற்றி கண்டிப்பாக எழுதிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு மதில் எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அந்த அந்த தைரியம் தான் என்னை இன்னும் முன்னாடி முயற்சி பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைரக்டரை பற்றி பேசிடுறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அது நல்ல படம் அப்படின்றது ஒன்று ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் இந்த படம் இந்த கதை இந்த முயற்சி இதுக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லை சத்தியமாக இதுக்கப்புறமும் வராது அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் அது இந்த ஐடியா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐடியா வச்சுருக்காரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு ஒரு டிரெக்டர் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக அவருக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் செட் பண்ணுவார்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் ஆண்டவன் புனியத்தில் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஆசையும் இருக்குது அப்புறம் ரூபின் சார் முருகராஜனை வந்து இந்த படத்தை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளான் அப்படி தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ கிடையாது வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டுமே நம்பி ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஒட்டகம் மட்டும்தான் இந்த படத்தோட வேல்யூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே புதுசாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முருகராஜன் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இல்லை நம்ம இமான் சார் போயிடலாம் ரூபின் சார் போயிடலாம் அப்படின்னா சொன்னால் என்ன எப்படி நான் சாத்தியம் பிஸ்னஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னா அவங்கள நம்ம எப்படி நான் நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டேன் ரூபின் சாரும் சரி இமான் சாரும் சரி அவங்க ஏன் இந்த நிலைமைக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா வெறுமே இதை வந்து ஒரு பணமாகவோ இல்லை எதுவோ பார்க்காம இந்த கதையை கேட்டாங்க அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி இந்த கதைக்குள்ளே வந்தாங்க அதனால தான் இன்னை வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிறாங்கன்றத நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ரூபின் சாருக்கு முதல் நன்றி இமான் சார் இமான் சார் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் இது இது நடக்குமா நடக்காதா இது எடு எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்லாம் ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்லேருந்து இமான் சார் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் சூப்பராக இருக்குது நான் அப்புறம் நான் நான் படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆறாருக்கு போய்க்கும்போது நான் கேட்டேன் சார்கிட்ட சார் எப்படி வந்திருக்கு சார் அப்படின்னு ஒரே ஒரு தான் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் வில் கம் டு அன் எண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப புத்துணர்ச்சியும் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் முருகராஜனை வந்து எனக்கு
ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க கதை மட்டும் இருந்தால் போதும் கண்டென்ட் நல்ல கண்டென்ட் வித்தியாசமான கண்டென்ட் தான் இன்றைக்கி மக்கள் அது ஓகே யார் கொண்டு போய் சேர்க்குறது ஆர்ட்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் அது ஈஸி இது ரொம்ப கஷ்டமான படம் ஏன்னா ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா வச்சு ஒரு படம் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த படம் வந்து எந்த வேல்யூமே இல்லாமல் இந்த படத்தோட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒன் இயர் இந்த படத்தை ஷூட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் ஸோ அதுக்கான வட்டி ஆனால் அவர் சொல்கிறது ஒரு ஒரு தடவையும் இல்லை இந்த கண்டென்ட் மேல் நம்பிக்கை இருக்குது ஜெயிச்சுருண்டா ஜெயிச்சுருண்டான்னு தான் ஓ ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா இந்த படத்தோட பெர்மிஷன் கேமல் அப்படின்னு ஒன்று அது இந்த படத்துலேயே இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அந்த பெர்மிஷன் வந்து அந்த அனிமல் மேலே நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு அந்த அந்த பெர்மிஷன் வாங்கி அதை இங்கே கொண்டு வரத்துக்கே எட்டு மாதம் ஆச்சு அதை தத்தெடுத்து அதை வந்து அவர் மூணு கேமல் இங்கே கொண்டு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கி அதை ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு மாதம் பழகி இன்னொன்று இந்த படத்தோட டே ஒன் படத்தை ஆரம்பித்தோன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் டைம் கொடுத்தாங்க இந்த படத்துக்கு அந்த கேமல் திருப்பி அங்கே போய் அங்கே விடணும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸில் ஒரு அனிமல் வச்சு படம் முடிக்கணும் அதுக்குள்ளே நடுவில் இங்கேருந்து மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி அவ்வளோ ட்ராவல் இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது கிளைமேட்டு மழை அவ்வளோ பஞ்சாயத்து இருக்குது பட் உண்மையாகவே அவருக்கும் இந்த படத்தோட நடித்த அந்த கேமலுக்கும் தான் நன்றி ஏன்னா அது ஒரு நாள் உக்காந்துருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு நாள் விடாமல் இன்னொன்று இந்த படத்தோட ஒரு சிஜி ஷாட் கிடையாது ஒரு சிங்கிள் சிஜி ஷாட் கூட கிடையாது அவ்வளோ எங்கள் எல்லோரையும் விட அது ஒரு அனிமல் பட் ஆனால் அது ஹார்ட் ஒர்க்கு அது வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணாமல் அதை பார்த்துக்கிட்டு பதி ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படத்தை முடித்தோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நான் முருகராஜன் என்கிட்ட சொன்னார் இந்த படத்தை வந்து படம் பார்த்தவங்களும் சொன்னாங்க இந்த படத்தை தைரியமாக வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி ப்ரெஸ்ஸுக்கு போட்டு காட்டுவோம் அப்படின்னாங்க அதே தான் இங்கே வந்தோன்னு சொன்னார் ஒன் வீக் முன்னாடி இந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ இந்த 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 படத்தை நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் சொன்னார் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிது இந்த முயற்சி உண்மையாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த டீமை நீங்கள் வாழ்த்தி முன்னாடி கொண்டு போங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி ஹலோ சார் புரியல எஸ் சவுத் நார்த் சார் ஒரு ட்ராவல்ங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இல்லை சார் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது கதைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அந்த டைட்டில் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு எந்த சமூகத்தை சார்ந்த படம் கிடையாது இது பக்ரீத்துக்கு வருது அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது கிடையாது இந்த படத்துக்கு அந்த கேமல் நம்ம வந்து எப்போ நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம்னா அது பக்ரீத்துக்கு வரப்போ தானே பார்த்துருக்கோம் அது அதை அது அதான் அதை வச்சு தான் பிளான் இல்லை 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 ஒட்டகத்தை செலக்ட் பண்ணது எப்படின்னா நாங்கள் நடிக்க வைக்கிறதுக்காக செலக்ட் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கான டோனுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஷரீப் அந்த ரம்ஜான்னு சொன்னவங்கக்கிட்ட அந்த ஒட்டகத்தை வந்து ஒரு ஒன்றும் டுவெண்ட்டி டேஸ் குட்டி அதுவும் அந்த தாயம் வாங்கி ஒரு ட்ரைனர் கிட்ட கொடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் அதை வந்து பழக வச்சோம் அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணோம் கதையா இல்லை இல்லை கற்பனை தான் உண்மையான கதை இல்லை கிடையாது அப்படிலாம் போட்டுருப்பேன் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூனு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கதைக்கான ஐடியா ஒன்றா தான் சொல்லலாம் நான் வந்து இந்த புஷ்கருக்கு வந்து நான் ராஜஸ்தானில் வந்து புஷ்கர்னு ஒன்று நடக்கும் அது இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து கேமல்லாம் வந்து ஒரு மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும் அது அங்கே நான் வந்து ஒரு ட்ரிப்புக்காக போகிறப்போ எனக்கு அங்கே தோணுன ஐடியா தான் அது பர்மிஷனுக்கா என்னை விட அதிகமாக புடிச்ச சொல்லுவார் அதை ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை கையில் எடுக்கிறப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துட்டோம் ஒரு கேமல் தானே அது அப்படிங்கிறது ஒரு குதிரையை கொண்டு வர மாதிரி மாடை கொண்டு வர மாதிரி இப்படி நினச்சிட்டோம் ஆனால் அது உள்ளே காலை வச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே வந்து தமிழ்நாடுக்கு பேர்ன் பண்ணியாச்சு கேமல் வந்து பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ராஜஸ்தான்லேயே வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து அதை வந்து வெளியே கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்போது 
அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடியூசர் வந்து இல்லை இல்லை இதை பண்ணுறோம் அதுக்கு வேறு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறேன்ட்டு கிளியராக ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாப்பில் கவர்மெண்ட் கிட்ட பேசி அதை ப்ராப்பராக கொண்டு வந்தாப்பில் டாக்டர்ஸு அதை செக் பண்ண வச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இவ்வளோ அதே போல் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் போகும்போது நேராக போனோடனே நாலு காலில் ஷூட்டிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது அந்த ஒட்டகம் ஒன் வீக் முன்னாடி அங்கே போகணும் அது செட்டில் ஆகணும் அந்த சூழ்நிலை முதல் அது செட்டில் ஆகணும் அங்கே லோக்கல் டாக்டர்ஸ் வந்து அதை பார்ப்பாங்க அவங்க ஓகே கிளியராக இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஷூட் நடக்கும் இவ்வளோ விஷயம் நடந்தது இது மிகப்பெரிய பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு வேலை வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு தெரியாமலே பார்த்துட்டு இருந்தார் இப்போ நான் ஒன்று சொல்லணும் 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 இப்போ நான் ஒன்று சொல்லண